السلام علیکم سامعین و ناظرین فرعون کی ممی یا مصری ممیاں کیوں خراب نہیں ہوتی ہم میں سے اکثر نے مصری ممیوں کے بارے میں سنا ہے کہ یہ ہزاروں سال پرانی ہیں لیکن غلطی سڑتی نہیں لیکن اکثریت نے اس بارے میں جاننے یا اس کے پیچھے کے عوامل جاننے کی کبھی کوشش نہیں کی ٹاپک پر چلنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے قدیم مصریوں کی یہ روایت رہی ہے کہ وہ اپنے عمرہ یا شاہی لوگوں کو ان کے مرنے کے بعد دفناتے نہیں تھے بلکہ ان کو خنود کرتے تھے مردوں کو خنود کرنے کے عمل کو خنود کاری یا ممی فکیشن کہتے ہیں کسی مردے کو ممی بنانے کے لیے سب سے پہلا عمل جو کیا جاتا تھا وہ یہ کہ سب سے پہلے اس کے اندرونی اعضاء نکالے جاتے تھے یہ عمل سینے پر کٹ لگا کر کیا جاتا تھا اس کے بعد دماغ کو ایک خاص آلے کی مدد سے ناک کے ذریعے نکال دیا جاتا تھا اس کے بعد یہ اعضاء ایک آلہ میں رکھے جاتے تھے دماغ نکالنے کے عمل کے بعد مردوں کے جسم کو نیٹرون سے لپیٹا جاتا تھا نیٹرون ایک کاربونیٹڈ نمک ہے جو صحرائی جھیلوں کے کناروں سے جمع کیا جاتا ہے نیٹرون دراصل خوش کرنے والی ایجنٹ کے طور پر کام کرتا تھا نیٹرون کے ساتھ مردوں کے جسم کو لپیٹنے سے جسم مزید گلنا سڑنا ختم کر دیتا تھا جسم کو اس سے لپیٹنے کے بعد چالیس دنوں تک رکھ دیا جاتا تھا چالیس دنوں کے بعد نیٹرون کو جلد سے ہٹا لیا جاتا تھا اور جسم کو لینن نیٹرون کی تھیلیوں جڑی بوٹیوں سوکھی لکڑیوں ریت یا بھوسے سے بھر دیا جاتا تھا اس کے بعد چہرے اور جسم پر لینن کی پٹیاں باندھ دی جاتی تھیں اس پورے عمل میں تقریباً ستر دن لگتے تھے یہ لوگ مردے کے جسم سے دل نہیں نکالتے تھے دل کو اس کی اصلی حالت میں ہی رکھا جاتا تھا کیونکہ ان کے نزدیک دل ایک متبرک چیز سمجھی جاتی تھی غالباً یہ لوگ دل کو روح کی علامت تصور کرتے تھے قدیم مصریوں کا اس طرح خنود کاری کا عمل ان کی ایک پیچیدہ طبی کامیابی تھی جس میں یہ لوگ ماہر تھے ان کی اس پیچیدہ طبی مہارت نے موجودہ دور کی طب کو خنود کاری سمجھنے میں کافی مدد کی 